Hi, hello, namaste, good morning, my dear mamas and mommies, and good evening, good afternoon. So, Prapanchavaptanga, I karikramani, winter na 20. Silent listener Sandarki, Hude Purvakanga, Dhanyavada. And call JC Matladeva Landarki, Prateka, Dhanyavada. Okay, Ika matter look elipodam. Morning, morning, a chakaga manchia ready a poi. Yen jayali, yen ti, yela chayali. An alochi sunte, Sarayedo Kadimamo, breakfast at the Ganidamo, Anjapesi, Chakaga. Breakfast. Yen just the bound on the Anjapesi. First to knock Istamina twenty. Wada Amod, what are the Batakudi? And cancel this. Tarwata, Sare, what are the oily, heavy food day put the Atleje Damo and Jepesi Masala Dosha of Kachapan Masala Dosha, Tineta put Bane onto the cani, Algadella of Nun take the local Masala Eco the Nestuna. Dantotio the problem. You Ukmalu, Gikmalu, Avani, Mardaga, Manavalaga. Utapalu Yavani go to Pedaganaki stone, Tinte, Masala Dosha Dinali, Leden, a peser at twenty go to Charlie's stomacco. Could bowl and the protein into Nandro. Easy good day is type of the Ilagadu, Yinges about on the Njapes and Agane, Nayadruga, Telaga, Muduga, Betaga. It legal pitch. Idli in Jordan and I can go, recommended to the Prima. Then it's a little bit of a Prima. Sarah and JPC, Idli Dinano. Higa. Then Allah rendered the nun at an all good little innocent. All good little nugget in Tunano, Yenti, Asali, Rosu, Tinako, the Inca, 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 Tinal and Pistundi, Yendaba, and Are March Penegada, Propancha, Idli, the road, so I don't know. Propancha, Idli, the road, so I do. Idli, then I could have the feel out the other, and the cousin Chakaga, Idli, the nun. Cani, Idli, Kioka Pratekatundi. Ye Tiffiniki lane at twenty. Oka Pratekata cable of Idliki only. In the key, Adento Miki on a Telsa. Teliste, Ali sweet summer pistuna telarandoi, Mama and a caricamamlo. Idliki special ga oka gurtimpundi. Migita and Nitifins to Poliste. Yen tadi. Saradaga jepe prite in chendi. Nine seven zero five triple two double zero five key. Alage Irozu, Putin Dozu, Jerp Kotuna twenty, Vardhan Garki, Manatelu and our radio therapy, Putin Dozu Bakan Shal Dilejas Namo, Vardhan, many more happy Alage Inkoka special day good on the A special day Kakundan in Chaptano Ipudu Chalamandi, Maheshgaru, Baga Mokal and Nupul start in day and a definite Mokal and Nupul Pratikar Kostai. Yabe, Yabe, the Arbe, Yabe, the Debay, Debay, some children that know under the general Mokal and Oplosta. Inca, Everkosa, Thundergant, Kunchum Lauga, Novalaki, Baga Lauga, Novalaki, Mokal and Oplus Archago, Sunemtai. And Kose Mokal ni ni and Tam Danimo. Ni Mokal Ni replacement and Japes and Targeta Mokal Chipa replacement together. Advocate you take Ni and Tamo. Rendu unte doni and down. Mari mudu mo kala chipalunte yemanta. Adi irozo mama tis kunda twenty. Funny question. Dani good answer jese praetin chendi. Nine seven zero five triple two double zero five ki alage. Mana Skype ID. Telugu and RA radio. Facebook page chesi. Telugu and RA radio. Install Telugu and RA radio. Anitla logo to Chakaga on to Nanmata. Yendulogo to replace Nagoda Chakaga. Chadi Vetese, Pratan Jestan. 
ప్రపంచవ్యాప్తంగా వింటున్నటువంటి మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీజ్ అందరికీ తెల్లారిందో ఈ మామ మీకు మరొక్కసారి గట్టిగా స్వాగతం తెలియజేస్తుంది ఓకే సో రెండు క్వశ్చన్స్ తీసుకున్నాము ప్రపంచంలో ఏ టిఫిన్కి లేనటువంటి స్పెషాలిటీ కేవలం ఒక ఇడ్లీకి మాత్రమే ఉంది ఏంటది అలాగే మూడు మోకాలు చిప్పలు ఉన్న వాళ్లను ఏమంటారు అది కూడా మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి బాగా ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు బాగా ఏదన్నా దంచి కొట్టాలనిపిస్తుంది అనమాట హాయిగా తినాలి అని చెప్పేసి అది ఇది అని ఏం లేదండి బాబు ఏ బాబో హేయ్ మామాజ్ ఇన్ మామేజ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ ఫేవరెట్ షో తెల్లారిందో ఈ మామ నేను అంటే అలా ఆటోలో వెళుతూ ఉన్నాను షేర్ ఆటో అంటే ఆటో పేరు షేర్ కాదు మళ్ళానే ఇంకో నలుగురు ఐదుగురు ఎక్కెత్తారు అందులో అది ఆటో సరే అని చెప్పేసి ఇంట్లో ఈ భార్య మణి ఎప్పుడు చూడు ఏదో ఒక గొడవ ఎప్పుడు చూడు కొంచెం వేడి నీళ్ళు పెట్టచ్చు కదా మార్నింగ్ అనగానే ఏంటి అసలు ఏమైనా బుద్ధి ఉందా నీకేమైనా ఎండకాలం ఎవడన్నా వేడి నీళ్ళు స్నానం చేస్తారా నైట్ టైంలో చేస్తారు కానీ అరే అట్లా భరించాల్సి వచ్చింది పోని నేను ఈరోజు రాత్రి రావడం చాలా లేట్ అయిపోద్ది నేను రాత్రి పదకొండు గంటలకు వస్తా అంటే పదకొండు గంటలకు వస్తే నేను డోర్ అస్సలేదు ఇయ్యా ఇలా ప్రతిదానికి గొడవ పెట్టుకుంటుంది గొడవ పెట్టుకుంటుంది గొడవ పెట్టుకుంటుంది సరే అని చెప్పేసి ఏం చేసిన నాకు మోకా దొరకపోద్దా మోక మెలెంగేతో బతా దూంగా అలా ఓ ప్లాన్ చేసి పెట్టుకున్నా షేర్ ఆటో ఎక్కాను షేర్ ఆటో ఎక్కిన తర్వాత ఇట్లనే పాట పాడుతున్నా అనమాట ఏదో ఒక పాట పాడుతుంటే నా పక్కోడు నా పక్క ఆయన అంటున్నాడు అనమాట ఏమా ఏం పాటలు పాడుతున్నావు నువ్వు సైలెంట్ సైలెంట్ గుసవచ్చు కదా అంటే నేను మళ్ళీ పాటలు పాడుతున్నా రెచ్చిపోయి ప్లీజ్ బ్రదర్ నేను చాలా ఇరిటేషన్లో ఉన్నాను మీ పేరేంటో నాకు తెలియదు అంటే నా పేరు మహేష్ నువ్వు మహేష్ ఎవరో నాకు తెలియదు నువ్వు పాటలు పాడొద్దు ఆ పాడతా ఏం చేస్తావు ఏం చేస్తావు రా నువ్వు ఏం చేస్తావు రా పాటలు పాడితే అనగానే ఏం చేస్తానా నేనేం చేస్తా అంటవారా అని నా చెంప మీద పాటన కొట్టేశాడు ఏ రా కొడుతున్నావు నువ్వు నన్నే కొడతావురా రే నిన్నే కొడుతున్నాను రా అని మళ్ళీ దెబ్బ కొట్టాడు అన్న తర్వాత అరే నువ్వు నన్ను కొట్టినావు సరే నువ్వు నా భార్యను కూడా కొట్టే అంత దమ్ము ధైర్యం ఉందారా నీకు ఎందుకు లేదరా అని చెప్పేసి పాట కొట్టేశాడు పాట కొట్టేశాడు సరే నన్ను కొడితే ఊరుకున్నా నా భార్యను కొడితే ఊరుకున్నా నా కొడుకును కూడా కొడతావారా అంటే ఎందుకు కొట్టారా వాడిని కూడా కొడతా మెల్లగా ఆటో దిగి ఇక నడుచుకుంటూ పోతున్నాం ఏమంతోటో కొట్టించిన అని చెప్పేసి అవే కోపం ఓ ముసలి ఆయన కొట్టింది ఇక మా చంటికాడ పాప ఏడుస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్పేసి నేను హాయిగా అలా నవ్వుకుంటూ వెళ్తున్నాను ఆ పక్కకున్న ఓ ముసలి ఆయన అడిగిండు ఏమయ్యా మహేష్ బుద్ధి ఉందా అనయ్య నీకేమైనా అరే పాపం ఏం లేదు ఏం లేదు ఒట్టి పుణ్యానే కొట్టించిన వాళ్ళను ఏమయ్యా కనీసం నువ్వు నువ్వు అంటే దెబ్బలు తిన్నావు కానీ మీ భార్య నిందు కొట్టించినావా అంటే ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు నా భార్య నన్ను ఎంత టార్చర్ పెడితే తెలుసా ఇంట్లో మామూలు టార్చర్ కాదు అరే ప్రతిదానికి గొడవ 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 టైం ఎట్లా దొరుకుతుంది ఎట్లా దొరుకుతుంది ఎట్లా దొరుకుతుంది అని ఆలోచించిన అందుకోసమే కొట్టించిన అమ్మా నువ్వు మామూలుడి కాదు సరే కాదు రా ఇప్పుడు నువ్వు అంటే కొట్టిండు నీ భార్య అంటే కొట్టించినావు కా చిన్న పోరాడు ఏం చేసిన రా వాడిని కొట్టించినావు వాడా వాడు ఏం తెలుసు వాడు ఇప్పుడే నా మీద మరల పడతాడు నేను కొడుతున్నావు వాళ్ళ అమ్మ మధ్యలోకి వచ్చేసి ఎందుకు కొడుతున్నావు ఎందుకు కొడుతున్నావు ఎందుకు కొడుతున్నావు అని చెప్పేసి గొడవ పెట్టుకుంటుంది వీని సంగతి ఇట్లా కాదు బిడ్డ మోక రావాలి అని చెప్పేసి చూసిన ఇక అందుకోసం వీన్ని అంది ఇద్దరిని కొట్టించిన అంటే కొందరు అలా ఉంటారనమాట కానీ నేను అలా కాదు నేను అలా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కాదు వాడు గనక 
ఒక్క దెబ్బ అంటే అసలు నన్ను చూస్తే కొట్టడం చాలా కష్టం అండి ఎవరు కూడా చాలామంది అంటుంటారు అట్లా కొడతా ఇట్లా కొడతా అని చెప్పేసి కష్టం నన్ను చూస్తే కొట్టాలనిపించేది మీకు యా ఎందుకంటే నేను స్మిత్ అటువంటి నా భార్య మీద ఎవరన్నా జోక్ లేసారనుకో తట్టుకోలేను అందుకోసమే విల్ స్మిత్ ఏం చేశాడు తెలుసా ఆస్కార్ ప్రధానోత్సవాల్లో భాగంగా వేదికపై ఉన్నటువంటి ఒక స్టాండప్ కమెడియన్ క్రిస్ చెంపపై పాటన కొట్టేశాడు అనమాట ఇట్లా ఇట్లా కొట్టేశాడు కొట్టేసిన తర్వాత ఏంటండి విల్ స్మిత్ గారు మీరు ఎందుకు కొట్టారు అతన్ని అంటే ఏంటండి నాపై జోక్ చేస్తే ఓకే కానీ నా మా భార్య జాదా ఆరోగ్య పరిస్థితి మీద జోక్ వేయడం నేను తట్టుకోలేకపోయానండి ఆమె గుండి చేయించుకుంది ఆమె కొన్ని కారణాల వల్ల గుండి చేయించుకుంది మరి నా భార్య నాలా అంటే నేను ఎట్లా ఊరుకుంటానండి అది ఆస్కార్ అవార్డు వచ్చావం కాబట్టి బతికిపోయినామండి లేకుంటే ఏ ఆస్కారం లేకుండా వాళ్ళు చంపేసేవాడు దాని తర్వాత కాదండి మహేష్ గారు అలా పబ్లిక్గా కొట్టడం తప్పుగా అంటే సరే తప్పే కావచ్చు నేను అందరికీ క్షమాపణ కోరుతున్నాను పబ్లిక్గా నేను క్రిస్ని అలాగే ఆస్కార్ అకాడమీని నేను క్షమాపణ కోరుతున్నాను కానీ నా భార్య మీద జోకేస్తే మాత్రం నేను ఊరుకోనండి ఎవడైనా ఎక్కడైనా ఎంత ఎంత ప్లేస్లో ఉన్నా కూడా అసలు ఆమె దిక్కు చూస్తేనే ఊరుకోను నేను అని చెప్పేసి అలా చెప్పాల్సి వచ్చింది అనమాట అది పరిస్థితి జాగ్రత్త మరి మనతోటి ఎస్ మనతో మాట్లాడడానికి ఈశ్వర్ అలాగే రమణ సిద్ధంగా ఉన్నారు హాయ్ ఈశ్వర్ గారు నమస్తే ఈశ్వర్ గారు ఈశ్వర్ గారు ఉన్నారండి నమస్తే సార్ యా నమస్తే రమణ బాగున్నావా చాలా చాలా బాగున్నా సార్ ఓకే వెరీ గుడ్ ఎప్పుడు అలానే ఉండాలి మీరు థ్యాంక్ యూ సార్ సో మన ఈశ్వర్ ఉన్నాడా లైన్ లో సార్ ఉన్నారు సార్ కాదు సార్ ఈశ్వర్ గారు సార్ మీరు కాల్ చేసి మ్యూట్ లో ఉంటే కష్టం ఈశ్వర్ గారు తొందర రావాలండి మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు లేరా అదే 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 మధ్యలో ఏదో గుడ్ మార్నింగ్ అది ఏదైనా వచ్చింది నాది నాకే వినపడుతుంది వాయిస్ అని చెప్పేసి సో ఈరోజు ఈరోజు యా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం చేశారండి సార్ బ్రేక్ఫాస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం చేశారు రమణ సార్ పొద్దున్న ఇడ్లీ తిన్నా సార్ మీరు కూడా ఇడ్లీ తినేసారా వెరీ నైస్ అంటే ఏ టిఫిన్ కి లేనటువంటి ప్రత్యేకత కేవలం ఒక ఇడ్లీకే ఉంటుంది తెలుసా ఎందుకో ఇడ్లీ ఉండే ప్రత్యేకత ఏంటి ఏ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏమి ఉండదు వెరీ గుడ్ నంబర్ వన్ అందుకని ఇడ్లీ తింటారు ఏ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏమీ లేదు కాబట్టి అందుకోసమే ఇడ్లీ తింటారు అలాగే తొందరగా డైజెస్ట్ అయిపోతుంది తొందరగా ఇట్లా తిన్న పది నిమిషాల్లోనే ఇప్పుడు కోడికి డైజెస్ట్ కావాలంటే ఏం చేస్తుందో తెలుసా అది నేను కూడా ఒకసారి ఇట్లనే ఏదో ఊరికి వెళ్ళేసి నాన్ వెజ్ తిన్నాను అస్సలే అరగలేదు ముక్కు రాశాను కింద తర్వాత ఎర్రగా అయిపోయింది ముక్క ముక్క అంతా ఎర్రగా అయిపోయింది కానీ ఫుడ్ మాత్రం అరగలే అంటే కొన్ని కొన్ని పక్షులకే వర్తిస్తుంది అనమాట అది ఓకే అండ్ చక్కగా ఏ పాట వినాలనుకుంటున్నారు ఈరోజు మన షోలో మంచి పాట చెప్పండి ఒకటి ఫాస్ట్ బీట్ ఒకటి చెప్పండి సార్ సార్ ఫాస్ట్ బీట్ అయితే అలో బ్రదర్ సినిమా నుంచి చాలా బాగుంది అవునా చాలా చాలా అది ఓకే హలో బ్రదర్ అవును సార్ హలో బ్రదర్ ఓకే నేను అప్పటి నుంచి అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను కాదు ఎప్పుడు చక్కని మెలోడీ అవుతున్నారు కదా అని చెప్పి ఎప్పుడు అడిగింది అడగవలసి వస్తుంది నేను మెలోడీ నాకు మూడ్ అండి ఎలా అంటే అలా నాకు ఎక్కువగా ఫాస్ట్ బీట్ సాంగ్స్ అంటే ఇష్టం 
ఉంది చిన్న షాప్ అయినా పెద్ద మనసు ఉంటే చాలండి ఇచ్చి హెచ్చు డెఫినెట్ గా అమ్మాయి కూడా బాగుంటుంది వాళ్లకు అన్ని శుభాలు జరగాలి శుభకృత నామ సంవత్సరంలో అని అడ్వాన్స్ గా విషయం తెలియజేస్తున్నాం ఓకే రైట్ అండి రమణ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ అలాగే వీరేంద్ర వచ్చేసారు వీరేంద్ర తో మాట్లాడే వెరీ నైస్ అలాగే నళిని కుమార్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ మహేష్ మామ అని పెట్టేశారు వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి నళిని గారు మా అమెరికా గ్రూప్ ఏమైపోయింది అసలు ఈ మధ్య మెసేజ్ చేస్తారు వీళ్ళంతా మా తల్ల రవీందర్ మామ ఏమైపోయాడు తల్ల రవీందర్ మామ గుడ్ మార్నింగ్ పూర్ణ గారు అండ్ మనీ గారు ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగంగానే మనీ గారు ఆన్సర్ పంపించేశారు అంటే వీళ్ళు లేవలేదు అయింది ఇంకా ఏమండి అమెరికా వాళ్ళు తొందర లేవండి ఇంత లేట్ అయితే ఇలానండి అమెరికాలో టైం ఏదో గంట ముందుకు వెనక్కి జరిగినట్టు ఉంది మామ కోడ్ కుయట్లేదు ఇక్కడ అదేనండి అమెరికాలో కోళ్ళు ఉండేవి కదండి అమెరికాలో కోళ్ళు ఉండేవి అందుకోసమే పాపం వాళ్ళు లేట్గా లేస్తారు అని మనం అనుకుంటాం కానీ కొందరు ఫైవ్ ఓ క్లాక్కే కొందరు ఫోర్ ఓ క్లాక్కే లేస్తారు కొందరు సిక్స్ ఓ క్లాక్ లేసేసి దందందని రెడీ అయిపోయి ఆఫీస్లోకి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళ సిస్టమేటిక్ అంటే అక్కడ వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకోవాలండి అసలు అమెరికాలో అందరూ ఏ టైంలో లేస్తారు ఇప్పుడు మా మా మన మనకు రెగ్యులర్గా కాల్ చేసి శ్రీదేవి గారు ఉన్నారు శ్రీదేవి గారు మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాకే లేస్తారు ఫోర్ ఓ క్లాక్ లేచి ఇంటి ముందు ఊడ్చేసి కల్లాపి జల్లేసి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేసి కాఫీ పెట్టేసి వాళ్ళ హస్బెండ్కి కాఫీ పెట్టిచ్చేసి పిల్లలకు టిఫిన్లు రెడీ చేసి మళ్ళీ ఈమెకి లంచ్ రెడీ చేసుకొని వాళ్ళ హస్బెండ్కి లంచ్ వేసి మళ్ళీ ఇల్లంతా నీట్గా వేసేసుకొని పాపం ఆమె ఆఫీస్కి వెళ్ళేసి పిల్లల్ని స్కూల్లో డ్రాప్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళ ఆయన్ని ఆఫీస్లో డ్రాప్ చేసి అయ్యో వచ్చిర్రు ఆ వీరు మేడం గుడ్ మార్నింగ్ అండి అవి నిండు నూరేళ్ళు మేడం శ్రీదేవి గారు నాలుగు గంటలకి ఐదున్నరకు పెద్ద తేడా ఏ ఉందిలే మేడం గంటన్నర తేడా ఉంది ఇప్పుడు మీరు మీరు పదకొండింటి తర్వాత చేయమంటే పొద్దున చేస్తారా రాత్రి అంటే ఏమున్నదండి ఇప్పుడు నేను కూడా నాలుగు గంటలకు లేస్తాను మళ్ళీ పడుకుని ఐదున్నరకు లేస్తాను ఏముంది అందులో ఓకే సో ఐదున్నరకు లేచి అన్ని రెడీ చేసేస్తారా మేడం బ్రేక్ఫాస్ట్ లో పిల్లలకి అంతా రెడీ చేసి అంటే మేడం మీరు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ స్టిల్ వెళ్తున్నారు ఆఫీస్ కి నీడ్ బేసెస్ మీద వెళ్తాం ఓకే ఫస్ట్ వీక్ కంపల్సరీ వెళ్తాం ఆ లాస్ట్ వీక్ మాత్రం డెఫినెట్ గా వెళ్తారు ఎందుకు అంటే ఆ సాలరీస్ అవి లాస్ట్ వీక్ నేను ఎల్లానా నేనే వెళ్ళలేదుగా అంటే సాలరీస్ గట్రా ఉంటాయి కదా అని అందుకోసం మాకు ఇక్కడ రెండు వారాలకు ఒకసారి ఇస్తారు రెండు వారాలకి ఓకే అంటే ఏ అట్లా 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 బాగుండదు కదా మేడం రెండు వారాలకు ఇస్తే మంచిగా నెలకు ఒక్కసారి ఇస్తే బాగుంటుంది కదా అయిపోయే వెలాగా అయిపోతాయి వాడు ఎప్పుడు ఇచ్చినా అయిపోతాయి ఓకే రెండు అంటే రెండు రెండు సార్లు మూడు మూడు సార్లు షాపింగ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇండియాలో ఎలా ఉంటుంది అంటే మధ్యతరగతి కుటుంబం ఏం షాపింగ్ అంటే మీ అంత మేము అంత షాపింగ్ చేయమండి మేము ఎంత కూరలు కొనుక్కుంటాం అవి చేస్తాం మేము మీ అంత ఇది కాదు షాపింగ్ చేయడం అవునా ఇప్పుడు ఉగాదికి అన్ని దొరుకుతున్నాయా మేడం అక్కడ ఉగాదికి ఇప్పుడు మన దగ్గర అన్ని దొరుకుతాయా షట్ రుచులు అన్ని కూడా దొరికిపోతాయా అక్కడ అంటే యుఎస్ లో యుఎస్ లో ఉగాదికి షట్ రుచులు అన్ని కూడా దొరికిపోతాయా అంటే చెరుకు రసం చెరుకు గడ వేప పువ్వు తెచ్చిస్తారా రాలేదా రెండేళ్ల నుండి ఎండబెట్టినటువంటి వేపాకు మీరు వాడుతున్నారు అప్పుడు ఎండింది ఇప్పుడు చల్లబడుతుంది ఓకే అంటే చేదు అలానే ఉంటుందా మేడం తీయగా ఉంటుందా వేపపువ్వా 
కాదు టూ ఇయర్స్ అయింది వాడక అది ఆ చేద అలానే ఉంటుందా అంటున్నా టూ ఇయర్స్ అయితే చేదు ఉండకపోవడానికి దానికి సంబంధం ఏంటి అవునా కొన్ని గుణాలు చేంజ్ అయితే కదా మేడం ఇప్పుడు మీరు నేను ఉన్నాము కొన్ని రోజులు ఎక్కువ రోజులు ఫోన్ చేసుకోలేదు మన గుణాలు మారాయా యా అంటే మనుషుల గురించి కాదండి నేను ఆ మధ్య ఒక బియర్ తీసుకొచ్చి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టాను మేడం ఏం తెచ్చారు ఒక బియర్ తీసుకొచ్చి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టాను అక్కడ బియర్ తీసుకొచ్చి పెడితే అది పుచ్చిపోయి పురుగులు పడి ఉండదు ఆ అదే అందుకోసమే ఒక 3 మంత్స్ తర్వాత ఎందుకో తీసి తాగితే అసలు వాటర్ దైనటే అనిపిస్తుంది అరే అనసరంగా పెట్టినా ఇందులో అట్లా వేప పువ్వు రెండు సంవత్సరాలు అయింది వాడకుండా అలానే ఆ గుణం అలానే ఉంటుంది అన్నమాట వండర్ఫుల్ మేడం అంటే జస్ట్ మీరు కూడా వేప పువ్వు లాగా మేడం ఎన్ని రోజులు అయినా కూడా మీలో ఉన్నటువంటి ఒక మంచి గుణం ఎప్పుడు అలానే ఉంటుంది అని చెప్పేసి తెలియజేశారు వెరీ గుడ్ అండి ఇక బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం చేశారు డైలీ ఇడ్లీ తింటారు మీరు బాగానే ఉంది అయితే ఏ టిఫిన్ కి లేనటువంటి ఒక ప్రత్యేకత ఇడ్లీకి మాత్రమే ఉంది ఏంటి ఆ ప్రత్యేకత అని అడుగుతున్నాను మహేష్ గారు నేను ఒకటి ఎప్పుడో చెప్పాను ఏది అడిగినా ఎవరు ఏం చెప్పినా మీకుండే ఆన్సర్ మీ లెక్కకు మీకు ఉంటుంది సో మీ లెక్క మీరే తీసుకోండి అంతేనా కానీ ఏదో ఒకటి చెప్పొచ్చు కదా దాని ప్రత్యేకత ఇప్పుడు డైలీ ఇడ్లీ తింటున్నారు కదా ఎందుకు తింటున్నారు ఇడ్లీ నేనైతే ఈజీగా అయిపోతాయండి తింటాను నంబర్ వన్ ఈజీగా అయిపోద్ది నంబర్ టూ చెప్పండి ఇస్తారా <laughs> ఎలాంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ లేవు కాబట్టి హెల్దీ కాదు తింటారు ఏమయ్యా వీరేంద్ర విన్నవా నెయ్యి మన ఇడ్లీని నెయ్యిలో ముంచేస్తారట మేడం అవునా నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు ఓ పక్క నానబెట్టి నెయ్యిలో నానబెట్టి అదే పక్క నేను కారపొడిలు అటు ఇటు పొరిపి ఎవరు చూడకుండా గుడికిని మింగేయచ్చు మామా బలే ఉంటది అవునా నేను ఎప్పుడు ఇట్లా ట్రై చేయలేదు మామా ఈసారి నేను ఇంకా రేపే ట్రై చేస్తానండి అవునా అంటే ఏం లేదు మేడం ఐ పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్ రైట్ నేను బానే ఉన్నాను కానీ నెయ్యిలో ముంచుకొని అయితే ఎప్పుడు తినలేదు తింటా ఈసారి అయితే ఓ మై గాడ్ మీరు నిజంగా చెప్తున్నాను నేను వేడి నెయ్యిలో ఒక ఇడ్లీ ఇట్లా తుంచు వేడి వేడి ఇడ్లీ ఇట్లా పొగలు వచ్చే ఇడ్లీ వేడి నెయ్యా వేడి ఇడ్లీయా అసలు ఇడ్లీ ఇట్లా పొగలు కక్కుతే అప్పుడే తీయాలి తీసి వేడి నెయ్యిలో ఇట్లా వేడి నెయ్యిలో ఇట్లా ముంచి కారపొడిలో అద్దుకొని నోట్లో పెట్టుకొని మీకు స్వర్గం కనిపించకపోతే నా చెప్పు పెట్టి నేను ఒక్కరి విషయం ఉండు మేడం అలా ఊహించుకుంటేనే ఎంత ఆనందంగా ఉంది రేపు చెప్తాను మేడం నాకు స్వర్గం కనిపించిందా కనిపించలేదా అనేది మీరు డెఫినెట్ గా కనిపించలేదనే చెప్తారు మీరు కనుక కనిపించిందని చెప్తే ఎంత బాగా అర్థం చేసుకున్నారు శ్రీదేవి గారు నన్ను దట్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ అండి దట్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ మేడం మీకు హలో బ్రదర్ నుండి ఒక మంచి పాట ఇస్తున్నా ఎంజాయ్ చేయండి ఓకే ఆల్ రైట్ మేడం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నేను ఏ ఆన్సర్ చెప్తున్నా కూడా తెలిసిపోతుంది మేడం ఓకే ఓకే వీరేంద్ర ఇడ్లీ కుండే ప్రత్యేకత మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఏ పూర్ణ గారు మెసేజ్ చేశారు హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ లేచాం లేచాం మావా అని యా వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ పూర్ణ గారు యా మావా ఇడ్లీ ఉండేటువంటి ప్రత్యేకత గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఈరోజు చెప్పండి మా ఇడ్లీ మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా 
నెంబర్ వన్ టిఫిన్ అని చెప్పేసి గుర్తింపు ఇచ్చారు మా ఇది ఎనిమిదో శతాబ్దంలోనే ఇది దక్షిణ దక్షిణ భారతదేశ దక్షిణ దిశ నుంచి వచ్చింది అంటారు అక్కడ నుంచి వచ్చి మన ఇండియన్ ఎవరో మ్యారేజ్ చేసుకోవడం వల్ల అరబ్ కంట్రీ ద్వారాగా మనకు వచ్చిందని చెప్పేసి ఒక నానుడు ఉందండి ఓకే బట్ నాకు ఎందుకు ఇడ్లీ అంటే ఇష్టం ఉండదు మా మా నేను ఎందుకు అంతే అందరూ ఒక రూట్ అయితే నేను ఒక రూట్ ఎందుకు వెళ్తున్నాను నాకు ఇడ్లీ ఎందుకు నచ్చడం లేదు ఇంతమంది చెప్తున్నారు లేదు మ్యామ్ నచ్చకపోవడం ఏం కాదు అది ఇందాక మేడం గారు చెప్పారు కదా సేమ్ నాది అదే టేస్ట్ నాది ఇంకోటి ఇంకో రకమైన టేస్ట్ ఏంటంటే వెన్నపూస ఉంటుంది చూడండి మ్యామ్ అప్పుడప్పుడు చేస్తాం కదా వెన్నపూస వేడివేడి ఇడ్లీ మీద పెడితే మీరు పెట్టిన రెండు నిమిషాలు అలా చూడగానే అది అలా ఇంకుపోద్ది అందులో ఆ ఇంకుపోయిన తర్వాత అప్పుడు మీరు కారపొడి ప్లేట్ లో వేసుకుని పొరపాలి అటు ఇటు దాన్ని రెండు వైపులా అంటి ఇస్తే అంటుకుంటది దాన్ని తింటూ ఉంటే ఆవిడ మేడం గారు అన్నట్టు స్వర్గం కాదు ఇంకా కనిపిస్తుంది ఇంకా అయిపోయినాయా అనిపిస్తుంది ఇంకో వాయు లేదు ఓ పక్క నుండి లాలా జలం ఊరుతూ ఉంటది ఓ పక్క నుంచి వేడి వేడి చిన్న చిరుగా ఏంటంటారు గోరువెచ్చగా ఉంటది అలా మింగేస్తుంటే ఓ దేవుడా ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో యా మీరు వెన్న అన్నారు కాబట్టి నేను ఒకటి చెప్తున్నాను వెన్న నేను ఎప్పుడు తింటానంటే మా అమ్మ సర్వపిండి చేస్తుంటా తపాల చెక్క ఈ తపాల చెక్క విత్ వెన్న కాంబినేషన్ నాకు చాలా ఇష్టం ఇక అదొక రకమైనటువంటి ఆనందం జస్ట్ లైక్ ఏ మైనేజ్ లాగా వాడేసి తింటూ ఉంటాము అసలు భలే ఉంటుంది అది బట్ ఇడ్లీకి ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఏంటో అందరు కూడా సరదా సరదాగా చెప్తున్నారు మీరు కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి మావా మరి చక్కని ఏమన్నా పాట వినాలని ఉందా ఈరోజు మన షోలో మీ ఇష్టం మామ ఏం వేసిన వింటా నేను ఉంటాను మామ రైట్ మామ థ్యాంక్ యూ సో అనురాధ నమస్తే మహేష్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి యా నమస్తే అండి అనురాధ గారు మై డియర్ మామాజ్ ఇన్ మామీస్ ఏ టిఫిన్కి లేనటువంటి ప్రత్యేకత కేవలం ఒక ఇడ్లీకి మాత్రమే ఉంది ఓకే టిఫిన్స్ అన్నీ కూడా టిఫిన్స్ అన్నీ కూడా ఒక హోటల్కి వెళ్ళాయట ఒక హోటల్కి వెళ్ళేసి మేము ఇక్కడ స్టే చేయాలనుకుంటున్నాం ఈ హోటల్లో అని చెప్పేసి అన్నారట అనగానే ఫస్ట్ దోశ వెళ్ళిందట వెళ్ళగానే సారీ డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రూఫ్ అండి అంటే దో సారీ సార్ మేము చాలా ఫేమస్ అండి మేము చాలా అంటే చాలా ఫేమస్ అందుకోసమే మేము ఈ హోటల్లో స్టే చేద్దామని చెప్పేసి మేము అనుకుంటున్నాము అని చెప్పేసి అన్నారట దాని తర్వాత ఉత్తప్ప వెళ్ళిందట హోటల్కి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు హోటల్లో స్టే చేయొచ్చు అండి చాలా స్పేషియస్గా ఉంటుంది లగ్జూరియస్ రూమ్స్ ఉంటుంది స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంటుంది అండ్ మౌత్ వాటరింగ్ ఫుడ్ మేము ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము మీరు ఇక్కడ ఈ హోటల్లో ఉండొచ్చు మీకు మీ దగ్గర ఏమైనా ప్రూఫ్ ఉందా అని చెప్పేసి అంటే ప్రూఫ్ ఏం లేదు అట్లా ఎన్ని టిఫిన్స్ ఉన్నాయో అన్ని టిఫిన్స్ పాపం ఆ హోటల్కి వెళ్ళేసి వెనుదిరిగాయట కానీ ఒక ఇడ్లీ మాత్రం ప్రూఫ్ చూపించింది ఎస్ ఐ హ్యావ్ ఏ ప్రూఫ్ అని చెప్పేసి ఇడ్లీ చూపించిందట మరి ఇంతకీ ఇడ్లీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రూఫ్ ఏంటి ఇడ్లీ దగ్గర ఆధార్ కార్డు ఉందా పాన్ కార్డు ఉందా ఏమున్నది దాని దగ్గర లైట్గా గెస్ చేయండి మీకు అర్థమైపోతుంది ఆ రెండే రెండు అక్షరాలను నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ నేను ఒక మేడం దగ్గరికి వెళ్ళాను ఒక అందమైన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత హాయ్ మ్యామ్ గుడ్ మార్నింగ్ యా గుడ్ మార్నింగ్ అండి మహేష్ నేను మీకు ఒకటి ఇస్తాను అంది అంటే మ్యామ్ బయట ఏంటయ్య అసలు ఈ ఉద్దేశము నేను ఒకటి ఇస్తా అంటే ఏదేదో ఆలోచిస్తా వింటు నేను ప్రిస్క్రిప్షన్ ఒకటి రాసిస్తాను ప్రిస్క్రిప్షన్ కూడా అవసరం లేదు నేను ఒకటి చెప్తాను అని మేడం అంటే చెప్పడం అంటే కొంచెం కష్టం కదా సరే మేడం చెప్పండి నేను ఒకటి ఇస్తాను నీకు అది ఇవ్వడం వల్ల నీ భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకుంటావు అవునా మేడం మీరు అది నాకు ఇవ్వడం వల్ల నా భావోద్వేగాలను 
అదుపులో ఉంచుకుంటానా ఓ మై గాడ్ ఇన్ని రోజులు మిస్ అయిపోయాను అది కూడా కాదు అలాగే నీకు పుష్కలంగా ప్రోటీను ఒమేగా త్రీ అలాగే ఫైబర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అలాగే నీ గుండె ఉంది కదా ఆ ఉంది మేడం ఉంది మేడం ఆ గుండెలో ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే మేడం సరే ఆ గుండెలో ఎవరన్నా ఉంటే ఆ గుండెకు మేలు వాళ్ళకు కూడా మేలు అలాగే కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ అన్నింటినీ కూడా తక్కువ చేస్తుంది అలాగే మెయిన్గా నేను అది ఇచ్చాననుకో నువ్వు సైలెంట్గా ఉంటావు టెన్షన్ ఏం పడకుండా సైలెంట్గా ఉంటావు అలాగే మీ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ మాత్రం చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అలాగే భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకుంటావు విటమిన్ ఈ బోల్డ్ అంతా ఉంటుంది యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ చాలా ఉంటాయి అందులో అంటే మేడం ఆ ఒక్క దాంట్లో ఇన్ని ఉంటాయా మేడం చాలా ఎక్సైట్మెంట్గా ఉంది మేడం తొందరగా చెప్పేసి నువ్వు ఏదనుకున్నావు అంటే మీరు ఏదో ఇస్తా అన్నారు కదా మీరు గుండెకు మేలు చేస్తుంది అంటే డెఫినెట్గా దానివల్ల మాత్రం డెఫినెట్గా గుండెకు మేలు ఉంటుంది మేడం డెఫినెట్గా అలాగే భావోద్వేగాలను కూడా అదుపులో ఉంచుకుంటామంటే డెఫినెట్గా నేను అనుకునేదే మీరు ఇస్తున్నారు మేడం అలాగే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అంటే డెఫినెట్గా అదే ఇచ్చి ఉంటారు అలాగే విటమిన్ ఈ కూడా ఉంటుందంటే ఆ విటమిన్ ఈ కూడా ఉంటుంది మేడం అందులో ఇంతకీ తొందరగా ఇచ్చేయండి మేడం అనగానే నాలుగైదు వాల్నట్స్ తీసి నా చేతిలో పెట్టేది మేడం మీరు అన్నది ఏంది మీరు ఇచ్చేది ఏంది అన్నారు ఒరే పిచ్చి మొద్దు వాల్నట్స్ తినడం వల్ల ఇన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయి వెళ్ళి తినేసే వాల్నట్స్ అది అనమాట మ్యాటర్ అంతా మాట్లాడడానికి ఎవరు రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు హలో హలో మామా గారు నమస్తే అండి నల్లి కుమార్ని యా నల్లి కుమార్ గారు చెప్పండి ఎలా ఉన్నారండి యా చాలా బాగున్నాను మామా గారు ఓకే షో వింటూ ఉన్నాను అవునా వాల్నట్స్ వల్ల ఉపయోగాలు చెప్పాను కదా ఎలా ఉన్నాయో అవునండి నిజంగా సో తెచ్చుకోండి తెచ్చుకొని మీరు మీ ఆయన చక్కగా వాల్నట్స్ షేర్ చేసుకోండి ఇంకా లేదు మా మేము తింటున్నాం ఆల్రెడీ దాని వల్ల యూజెస్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు చెప్పే దాంట్లో బ్రెయిన్ కి మంచిది అనమాట అల్జిమర్స్ కూడా పనిచేస్తుంది అట జ్ఞాపక శక్తి బ్రెయిన్ కి అది బ్రెయిన్ ఆకారంలోనే ఉంటదండి బ్రెయిన్ కూడా చాలా మంచిది అనమాట దాన్ని చూస్తే షేప్ కూడా బ్రెయిన్ లాగే ఉంటది కదా అవునండి అవును నేను అదే గెస్ చేస్తా ఉన్నాను ఏం పెడతదో ఏం పెడతదో ఎన్ని అభిసగించలా అనుకున్నాను ఫస్ట్ చెప్తాను అయితే ఒక జోక్ చెప్తామా చెప్పండి ఓకే రెండు జోకులు చెప్తామా ఒక భర్త రోజు తాగేసి వస్తాడు పడిపోతాడు రోడ్లో అప్పుడు ఫ్రెండ్ అడుతుడు రోజు తాగేసి వచ్చినావు పడిపోతున్నావు అయినా మీ ఆవిడ ఏమనట్లేదు ఏంటి అంటే ఏందిరా వస్తుందిరా నేను పడిపోయి ఉన్నప్పుడు వచ్చి నా చేయి పట్టుకుని లేద్దాం అనుకుంటుంది మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్తే ఎక్కడ బాగా చేస్తుందో అని ముందే ఏ అమ్మాయి ఎవరో వదులు చెయ్యి నా కోసం నా బంగారం లాంటి నా భార్య ఎదుటి వస్తుంది నువ్వెవరు రోజు వచ్చి చేయి పట్టుకుంటున్నావు వదులు అంటాను ఏడుస్తి కట్టు నీళ్ళు తుడుచుకున్నా భార్య నన్ను తీసుకెళ్తుంది రోజు ఇదే తంత్రం సూపర్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక యాభై ఏళ్ళు ముసలమ్మ ముసలాడు వాకింగ్ వెళ్తాం సారీ ముసలమ్మ మన మనకు తగిలితే తగిలితే అబ్బాయి ముసలమ్మ అనుకూడదు అప్పుడే ఒక ఇద్దరు బాగా నడుచుకొని వెళ్తా ఉంటారు వాకింగ్ కి వెళ్తుంటే ఒక దెయ్యం ఎదురయ్యి మీకే నేను మంచి మంచి దెయ్యాన్ని మీకు ఏమైనా కోరికలు ఉంటే చెప్పండి తీరుస్తాను అంటే భార్య అంటది ఆ నాకు ప్రపంచం అంతా చుట్టూ రావాలనుంది దెయ్యమా అంటే అవునా ఓ బో బోస్ అని మాయమైపోయి ఫ్లైట్ టికెట్స్ తీసుకొచ్చి మొత్తం వరల్డ్ అంతా తిరిగేసేయండి ఇద్దరు అని చెప్తే భర్తను అడుగుతుంది ఏమా నే అయ్యా నీకు కూడా చేదో చేసి వెళ్ళిపోతాను నేను మళ్ళా నాకు ఇంక ఈ జన్మ అయిపోతుంది దెయ్యం జన్మ అయిపోతుంది స్వర్గానికి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఆ దెయ్యం దెయ్యం మరే మరి నాకు నాకంటే ముప్పై ఏళ్ళు చిన్నదైన భార్య కావాలి నాకు అంటాడండి పడిచి భార్య అంటే అవునా సరే నీ కోరిక తప్పకుండా తీరుస్తానే అని చెప్పి తదాస్తు అంటదండి వెంటనే అతని వయసు యాభై నుంచి ఎనభైకి వెళ్ళిపోద్దండి ఇప్పుడు భారీ వయసు ముప్పై ఏళ్ళు 
అలాగే ఇక నువ్వు చెప్పావు కాబట్టి ఏమైతుందంటే ప్రాబ్లమ్ ఇప్పుడు మా ఆవిడ అంటుంది ఇంకొకసారి దాగావో నా మీద ఒట్టే అని చెప్పేసి అంటుంది అనమాట మా ఫ్రెండ్స్ మీద లేమో నువ్వు దాగలేదో వదిన మీద ఒట్టే అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఏం చేయాలో అంటే అలాగే ఒకడు అంటే ఈ ఫిబ్రవరి జనవరిలో ఎక్కువగా డుమ్మాలు కొడుతున్నాడు అనమాట ఏంటి ఈ మధ్య ఆఫీస్ డుమ్మా కొట్టకుండా డైలీ వస్తున్నావు ఏమన్నా అప్రైజల్స్ కోసం అరా మార్చిలో అంటే అదేం లేదు మామ ఏసీ కోసం వస్తుంది ఒక అతను రోజు సినిమాకి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట ఆ నెలలో కూర్చుని హాయిగా నిద్రపోయి బయటకు వస్తాడు ఎన్నిసార్లు చూస్తావు ఏ చూసిన సినిమాని నువ్వు నెల నుంచి అలాగే వస్తానే ఉన్నావు దేనికోదానికి అంటే ఏం లేదు ఈ సమ్మర్ లో మాకు ఏసీ లేదు ఈ నెల టికెట్లు హాయిగా పడుకుని పోవచ్చు కదా త్రీ అవర్స్ అంటాడు అంటుంది మచ్ Thank you very much, Shri Nalikar. Super. Thank you, Baba. Bye-bye. So, Mothra Gita, the answer is uh, coming. But, I don't know how many doctors are going to do this. Well, I don't know how many doctors are going to do this. What I'm going to do is, I'm going to tell you about this. One of them is going to tell you, you're going to tell me. Two of them are going to tell you, you're going to tell me. But, three of them are going to tell you, you're going to tell me. Two of them are going to tell you. మరి మూడు ఉంటే ఏమంటారు రెండు మోకాళ్ళు ఉంటే ధోని అన్నారు కదా మరి మూడు ఉంటే ఏమై ఏమంటారు ఈరోజు ఆ హీరో బర్త్డే కూడా ఆలోచించి చెప్పండి ప్రతి ముప్పై సంవత్సరాలకి బతుకు తాలూకు ఆలోచన మారుతుంది సినిమా వాళ్ళు దాన్ని ట్రెండ్ అంటారు వ్యాపారవేత్తలు ఫ్యాషన్ అంటారు రాజకీయ నాయకులు దాన్ని తరమంటారు మామూలు జనం జనరేషన్ అంటారు ప్రతి జనరేషన్లోనూ కొత్త థాట్ ముందుకు తీసుకెళ్లేవాడు మాత్రం ఒక్కడే వస్తాడు వాడిని ఏమంటారో తెలుసు అనంత రాగ సూర్యశ్రీ గారు హలో నమస్తే నమస్తే ఎలా ఉన్నారు ఎవరండి సూర్యకుమారి గారా సూర్యకుమారిగా కాదు సుగ్నశ్రీ గారు అవును సూర్యకుమార్ గారు ఎక్కడున్నారండి పాపం ఆవిడ వైజాగ్ అమ్మడి కదా వైజాగ్ సూర్యకుమార్ గారు ఎక్కడున్నారమ్మా సుగ్నశ్రీ గారు పాపం ఆమె ఎక్కడో ఏంటో అసలు ఎన్ని రోజులైంది సూర్యకుమార్ అయితే రోజు చూస్తుంటాను సార్ పాపం ముసలావిడ మంచిగా చెప్తూ ఉండే మహేష్ మామ అది ఇది అని చెప్పేసి సూర్యకుమార్ రోజు కనబడుతుంటాడు సూర్యకుమార్ రోజు కనబడుతూ ఉంటాడు బట్ చాలా మంచి రోజుల తర్వాత కాల్ చేసాము అనంతనాగ్ ఎలా ఉన్నావు ఏంటి ఎక్కడ సారీ పెద్ద ఆవిడ పెద్ద ఆవిడ ఏ ఊకే కనిపించేస్తాడు ఈయన నాకు అర్థం కాదు అనంతనాగ్ వచ్చినప్పుడు అలా ఏంది మా వా నాకు ఈ లొల్లి మీతో సారీ సారీ అమ్మా సారీ సారీ అమ్మా నేను నా వర్డ్స్ ఐఎమ్ టేకింగ్ మై వర్డ్స్ బ్యాక్ అండి సూర్యకుమార్ గారు ఇడ్లీ దినోత్సవం అమ్మా తేడా ఇడ్లీకి పొంగలికే మామా పొంగల్కి ఇడ్లీకి తేడా ఓకే ఇడ్లీని తింటాం కానీ పొంగల్ని తినలేం కదా మామా అంతే ఇంకోటి ఇంకోటి ఆన్సర్ 
పొంగలి అంటే సాయంత్రం అమ్మారా సాయంత్రం అంటారా చే సంక్రాంతి కదా పొంగల్కి సెలవులు ఉంటాయి ఇడ్లీకి సెలవులు ఉండవు ఎగ్జాక్ట్లీ పొంగలికి సెలవులు ఉంటాయి కానీ ఇడ్లీకి సెలవులు ఉండవు అది ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు దొరుకుతూనే ఉంటుందన్నమాట చాలా బాగా చెప్పామో అలాగే నేను ఒకటి క్వశ్చన్ అడిగాను ఆన్సర్ దొరికిందా దొరికింది ఇప్పుడు లేడీస్ ఫస్ట్ కాబట్టి అనంతరాగు నువ్వు చెప్పేసేవా ఫస్ట్ వెరీ గుడ్ ఆన్సర్ ధోని అండ్ నితిన్ బాబమ్మ వెంకట్రావు లంక మామ చాలా ట్రై చేశాడు ఏమని ట్రై చేశాడు మామ పొద్దు నుండి మెసేజ్ చేస్తున్నాడు ఏమని వెంకట్రావు మామ మూడు ఉంటే నీతి మామ అని చెప్పేసి అన్నారు నీతి కాదు మామ నితిన్ ఇస్ అ పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ అలాగే ఓకే కాల్ కట్ అయినట్టు ఉంది ఏమండి సుగ్నశ్రీ గారు ఏంటండి మధ్యలో కాల్ కట్ అయిపోయింది మళ్ళీ వీలుంటే కాల్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే ఇంతమంది అనంతనాగ్ మామ మనకు ఒక మంచి పాట డెడికేట్ చేయండి స్వాతి ముత్యం మూవీ నుండి ఒక పాట డెడికేట్ చేయండి మామ అని చెప్పేసి అన్నారు డెఫినెట్గా మీరు అడిగినటువంటి పాటని డెడికేట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం మామ షూర్గా అలాగే ఇక కొన్ని న్యూస్ చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం గుండె ముప్పు ఎవరికి ఎక్కువగా ఉంది అని చెప్పేసి రీసెంట్గా ఒక సర్వే చేస్తే విమానాశ్రయాలు శబ్దాలు ఎక్కువగా వచ్చే ప్రాంతాల్లో ఉన్నవారు గుండె పోటుకు గురయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా అని చెప్పేసి అమెరికాలోని న్యూజెర్సీ మెడిక్స్ నివేదిక పేర్కొందనమాట సో ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నవారు నిద్రలేమి లేదా తీవ్రమైన ఒత్తిడితో గుండె పోటుకు గురవుతున్నట్టు తేలింది విమానాశ్రయ పరిసరాల్లో నివసించే వారిలో గుండె పోటు రేటు డెబ్బై రెండు శాతం ఎక్కువని గుండె పోటుతో మరణించే ప్రతి ఇరవై మందిలో ఒకరు మరణం శబ్ద కాలుష్యం వల్లనే సంభవిస్తోంది అని చెప్పేసి అంటున్నారనమాట వామో సో మీరు గటువంటి ప్లేస్లో ఏ ఉండకండి ఎక్కడన్నా వెళ్ళి దూరంగా వెళ్ళిపోండి ఆ విమానాల సౌండు ఈ శబ్ద కాలుష్యము అవన్నీ కూడా అందుకోసమే చాలా పీస్ఫుల్ కా కావాలి అని చెప్పేసి చాలామంది అంటుంటారనమాట ఇంకా నయం మా దగ్గర అటువంటి ఏమీ లేవు ఆ పక్కింట్లో గొడవలు పెట్టుకుంటున్నారు తప్ప ఇటువంటి ఏమి లేదు అది ఆనందమే కదా మా పక్కింటి వాళ్ళు గొడవ పెట్టుకుంటాయి పక్కింటి వాళ్ళు గొడవ పెట్టుకుంటే మనకేం ఆనందం అండి మామా పక్కన వాళ్ళు గొడవ వేసుకుంటే పక్కన వాళ్ళకి ఆనందమే మామా అంటే ఆ గుజరాత్ అమ్మాయి ఉంది కదండి పాపం ఊకే తిడుతూ ఉన్నారు ఆమెను ఎందుకు మామా ఈ అంటే ఈ అమ్మాయి చదవట్లేదు సరిగా బీటెక్ లో బ్యాక్ లాగ్స్ అవి ఉన్నాయట ఫ్రంట్ లాగ్స్ అవి చాలా ఉన్నట్టున్నాయి ఎన్ని ఎన్నిసార్లు ఫెయిల్ అవుతాం ఎన్నిసార్లు రాస్తాం అంటే పాపము ఇక నాకే బాధ అనిపిస్తుంది మీరు ఏం బాధపడద్దు అని చెప్పేసి ఇక నేను బయటకు తీసుకెళ్లి ఏదో కట్లెట్లు అవి ఇవి తినిపించుకొని మళ్ళీ ఇంట్లో డ్రాప్ చేస్తున్నాను ఏదో ఓదారుస్తున్నాను అమ్మాయిని చూడండి మహేష్ గారు నేను ఎలా నుండి తట్టుకునేది మా అమ్మ నాన్న ఎప్పుడు ఇలా అంటున్నారు నేను బీటెక్ ఫెయిల్ అయ్యాను నేను కాదని నేను ఒప్పుకుంటాను నేను బీటెక్ ఫెయిల్ అయ్యాను నేను ఇప్పుడు యాక్చువల్గా నేను ఎంఎస్ చేయాల్సిందండి బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ నేను చేయలేకపోయాను అయినంత మాత్రాన మా అమ్మ నాన్న ఎలా తిడతారండి నాకు అసలు అర్థం కాదు ఒక్కొక్కసారి నైట్ ఇంట్లో వచ్చి బయటకు వెళ్ళిపో అది ఇది అంటున్నారండి నైట్ వన్ టూ ఎలా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది మీరు కాబట్టి ఏదో అనుకుంటున్నారు నేను ఊక 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 ఏం కాదు అని చెప్పేసి అంటే ఓకే యా చెప్పండి చెప్పాలి మా ఎక్కువైపోయినాయి మాకు బాగా నెల్లూరులో అవునా చాలా ఎక్కువైపోయాయి ఓకే మరి జాగ్రత్త ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా ఎక్కువగా ఉన్నాయండి పొద్దున్న నుండి చాలా అంటే చాలా నేను అసలు బయటికి వెళ్ళలేదు తెలుసా ఈరోజు ఎండ నా శరీరం మీద పల్లె ఈరోజు మా మార్నింగ్ వచ్చినప్పుడు ఏదో అట్లా పడి ఉంటాయి కానీ నేను మధ్యాహ్నం అసలు బయటికి వెళ్ళలేదు ఈరోజు అంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి వచ్చిందనమాట అయితే మీకు ఒక మంచి విషయం చెప్తా రాజస్థాన్లో చోటీలా గ్రామంలో బుల్లెట్ బాబా అనే ఒక వ్యక్తి ఒక ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం బుల్లెట్ మీద ప్రయాణం చేస్తూ పాపం చనిపోయారటండి అయితే ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత ఆ బైక్ను స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్కి తీసుకెళ్లినటువంటి ప్రతిసారి అది అక్కడ నుండి మాయమైపోయి ఎక్కడైతే యాక్సిడెంట్ జరిగిందో అదే ప్రదేశంలో ప్రత్యక్షమవుతుందట అదే అర్థం కావట్లేదు ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందో ఏంటో అనేది ఇప్పటికీ మిస్టర్గా మిస్టర్గా ఉందట జోధ్పూర్ ప్రజలు అది బాబా మహిమనే అని చెప్పేసి ఆ బుల్లెట్ను ఆరాధిస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆ బుల్లెట్ని కొబ్బరికాయలు అవి ఇవి కొడుతున్నారనమాట అక్కడ కానీ 
క్వశ్చన్ అడిగారు నన్ను మామ మీరు ఇంత జోష్గా ఎలా ఉంటారు మామ అసలు ఏం తింటారు మామ మీరు అని చెప్పేసి అంటున్నారు అదే నాకే అర్థమవుతుంది నేను ఏం తింటా ఏంది ఇంత జోష్గా ఎలా ఉంటారు అసలు ఏం తింటారు మామ మీరు అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు ఏం తింటాం మామా మాటలు తింటారు మామా ఏమండి మాటలా ఏ మాటలు లేదు ఏమండి ఈ మధ్య నాకు నోటి మాట కూడా సరిగా రావట్లేదండి ఎందుకంటే పెరుగుతున్నటువంటి ధరలు ఏవైతే ఉన్నాయో పెట్రోల్ నూట పదహారు రూపాయలండి హలో పెట్రోల్ నూట పదహారు పెట్రోల్ నూట పదహారు రూపాయలు ఉంది సిలిండర్ ధర పెంచారు మన వరకు తొమ్మిది వందల యాభై రూపాయలు ఉండే సిలిండర్ ఇప్పుడు వెయ్యి రూపాయలు అయింది లీటర్ ఆయిల్ ప్యాకెట్ కొందామంటే రెండు వందల యాభై రూపాయలు అయింది చికెన్ ధర మూడు వందల యాభై రూపాయలు అయింది రెండు రాష్ట్రాల్లో విద్యుత్ ఛార్జీలు బస్సు ఛార్జీలు బాగా విరిగిపోయాయి మరి మా మధ్యతరగతి వాళ్ళు ఎలా బ్రతకాలి ఏంటి నాకేం అర్థం కావట్లేదు అలాగే ఈ సరే ఈ ఇవన్నీ కూడా పెరుగుతున్నాయి ఓకే కానీ ఉష్ణోగ్రతలు కూడా పెరిగితే మళ్ళీ ఇంకా ఇబ్బంది అయిపోతుంది కదండి తెలంగాణలో ఎండలు మండుతున్నాయండి రాగల నాలుగు రోజుల్లో కొన్ని చోట్ల నాలుగు డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగే అవకాశం ఉందని తెలియజేస్తున్నారనమాట హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ఏప్రిల్ ఒకటి రెండు తేదీల్లో ఉత్తర వాయువ్య జిల్లాలో వడగాలులు వీస్తాయని చెప్పేసి మూడు రోజుల పాటు పొడి వాతావరణం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది ప్రజలందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పేసి వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నారు ఎస్ ఏప్రిల్ నుంచి కరెంటు బిల్లు అంటుంది మనకు ఎవరు కాగితాల ఉమా గారు పేటేరు నుండి మెసేజ్ చేశారు మావా మీరు ఎంత జోష్గా ఎలా ఉంటున్నారు ఏంటంటే నేను కూడా వాల్నట్స్ తింటానండి అలాగే పల్లిపట్టీలు కూడా ఈ మధ్య బాగా తింటున్నా పల్లిపట్టీలు తింటే మంచిది అని చెప్పేసి అన్నారు ఇక అటువంటి చిన్న చిన్నవి అన్నీ తింటున్నా ఏదైనా రేడియో వింటున్నారు అనే ఒక సంతోషం మీద నేను చాలామంది రేడియో వింటున్నారు అని ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీగా ఫీల్ అవుతాం కాబట్టి అలా జోష్ ఉంటుంది అయినా మీరు మాట్లాడుతుంటే ఇలా మెసేజ్ చేస్తుంటే ఆ పాటలు వింటూ ఉంటే ఇలాంటి జోక్స్ వింటూ ఉంటే షో అయిన తర్వాత బాగా యాక్టివ్ అవుతున్నాం అవునా థ్యాంక్ యూ మీరేమో కానీ తెలియదు యా మనకి ఇప్పుడే ఒకటి సడన్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ వచ్చిందండి ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ ఈ బ్రేకింగ్ న్యూస్ చెప్తున్నందుకు దయచేసి అందరూ ఇది చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి ఇప్పుడే ఇప్పుడే అందినటువంటి తాజా వార్త బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఏందంటే ఇంట్లో అందంగా ఉన్న భార్యను పొగడటం చేతగాదు కానీ ఫేస్బుక్లో లేడీస్కి సూపర్ వావ్ అదుర్స్ అని కామెంట్ చేసినటువంటి భర్త తగలబొట్ భర్త తల పగలగొట్టినటువంటి భార్య ప్రజెంట్గా ఇప్పుడు ఆ భర్త పరిస్థితి చాలా అగమ్య గోచరంగా ఉంది నిమ్స్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారని చెప్పేసి తెలియజేశారు దీని మీద మరింత సమాచారం మనకు అందించడానికి ఎవరో లైన్లో ఉన్నట్టున్నారు హలో హలో ఎవరండి యా నమస్తే అండి యా ఎవరు మాట్లాడుతున్నారండి ఎక్కడ నుండి మాట్లాడుతున్నారు హలో ఏమండి బ్రేకింగ్ న్యూస్ మేడం బ్రేకింగ్ న్యూస్ మీరు ఫోన్ పెట్టే సరే అయ్యింది ఎనివే సుగన శ్రీ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి నితిన్ అని యా అన్ని మనము మనము అన్ని మనం ఓర్చుకోవాలండి ఓర్చుకుంటేనే మనం పెద్దవాళ్ళని ఎప్పుడైతే మనం అవునా పైకి మంచిగా ఉన్నా లోపల మాత్రం ఓర్చుకోలేరు అచ్చా బాబో గుర్తు పెట్టుకొని వన్ ఇయర్ తర్వాత అంతా ఆ రోజు ఆమెను ఎందుకు పొగిడి నవ్వు చెప్పు అని చెప్పేసి అట్రా నిజమే అమ్మా సమయం వచ్చినప్పుడు చెప్తారనమాట ఎనివే దట్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాయ్ మేడం హావ్ ఎ గుడ్ డే అలాగే ఉమా గారు మెసేజ్ చేసారు ప్రతిరోజు మీ ప్రోగ్రామ్ తప్పకుండా వింటాను మామా అని చెప్పేసి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఉమా గారు రెగ్యులర్ గా వినే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ చాలా రోజుల తర్వాత స్వాతి ముత్యం అనే ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ తో నా కార్యక్రమాన్ని సైన్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ రేపు ఇదే సమయానికి మీతో మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉంటాను బాయ్ టేక్ కేర్